いですね、えー、さあ準決勝今ティップオフですソフトバンクウィンターカップ2019福岡第一と東山高校の一戦ですまずボまあ、福岡第一が一番他のチームと違うところはこのボールのプレッシャーがねやはり5人全員しっかりとしているところですね、はい、ここはミドルショットを決めていきましたああここから素早い展開を作っていきます3を打っていきました決めていますいいですね東山ですね,そうですねアウトサイドの確率は非常にこの試合重要になりますねその脇坂にもう一度渡して今度はレイアップシュートいいですね6対9 3点をリードする形に変わりました東山、まあ、前にこうやってマッチアップする試合をできるとはね、えー、素晴らしいですよねなかなか福岡第一はシュートを決めきれませんあいいパスが通りましたこのスリーも決めてきたヨネスヨネス選手、昨日はそこまでオープンショットも、ね、打たなかったんですけど、えー、今日はやはりダですね、うんまあ、ですからこの第1クォーターはまだその東山ペースが続いているという展開うわ切り抜けて素晴らしいショットが出ましたうまかったですね背番号4、松野圭介スティーブも行くいやよく通りましたシュートの形を作ってきました第1クォーター終了18対10で東山高校が福岡第一に8点のリードを奪っています、はい、いやこの展開こういう展開になるのは福岡第一としてはこの大会では初めてじゃないでしょうか、はい、そうですね、まあ、やはり、まあ、その中で今山田雅史3年生がシュートを奪っていったわけですけれどもスタメンではないこの3年生が得点を奪っていくというのは本当に大きなことになりますよね、はいまあ、こういう苦しい時間でやはり3年生が、ねはい、引っ張らなきゃいけないですねまあ、対する今10点のリードをつけています。この後、ねえー、ここは速攻で行く。河村が自分で行きます。ああ、シュートまで持ち込めなかったが、しっかりファウルをもらっています。河村。こちらが今のシーンです。ゴールさん待ってるんでね。パスの試合もなかなか見えないと思いますね。えーヨネスから脇坂スリーポイントいやーよく決まっています今日の脇坂だという話をしていましたこのコメントどう受け取りますかそうですねまあ彼もチームメイトを信頼してないわけではないと思うんですけどねやはりちょっと詰めすぎてる傾向はありますよねまあそこでピエール選手とのマッチアップになってしまうんでそこからやはり本当ゴール下からパッ、まあ、あのディフェンススタイルを取っていると思うんですけどねあとはその速い展開をちょっとコントロールするっていうハクシンプレスですあいいパスですねいや中にピエールがいてそこにしっかりパスが通りました、はい、20を決めているのがこの京都の東山高校そうですね松野のミドルシュート、はい、これも決まってくる今も非常にいい状況判断でしたねはいところです残りは10秒を切りました小川自らショットを打ちました。決まりました。こちらもキャプテンの小川。第2クォーターを終えて26対38。王者福岡第一を東山高校がヨネスにボールが渡ります。東山ボール。逆に東山は、はい、まあ福岡第一のああいうプレッシャーディフェンスがあるのを知ってて、ええ、わあスリーが決まってきました。追いかけられる方もね、やはり、はい。非常にメンタル的には難しい神田がシュートを決めています30対41点差は11です松野がドライブ、まあ、決められればすぐさま取り返していくと入れ替えしていくっていきたいですね、はい、大事なのはこのオフェンスですね、はい、ここで得点をまずいい形で取ることですね河村が自らスリーを打ちましたいいです、ね、決めていきます今日12得点の河村36対43点差は7まで縮まってきましたここもターンオーバーは福岡第一もう1本河村スリーこれは外れた点差は7に縮まってきました東山としては、はいまあ、大沢君のところで言ってたりこのスリーポイントですよね河村君のスリーポイントは打たせちゃダメだとそうですねいやーこのシュートも決めてきます河村やはりこう流れを変えてくるというのがこの河村になってくるんですかね、うちは苦しい展開の中でこの河村がやはりゲームを変えようという感じになってきましたこのプレッシャーで負けないですね、はい、激しいプレスに行く、いやーうまく取った、内尾があパスです、スティーブがつないでいく
松岡第一としては非常にいい形ができ始めていますこれで3点差まで迫ってきましたここで東山がタイムアウトを取ります後半の1回目そして東山が速攻を作りましたが、まあ、お互いに速い展開になってますね、はい、小川がパスです神田からスティーブが取ってなんとかシュートを打つそして内尾から小川へ一度戻していきますショットクロック残り10秒自ら打つスティーブリバウンドあーこれはいい形で攻撃の形作っていきました5点差、まあ、一時は10点以上あった差なんです、はい、3点差に詰められた東山ですあーここはミスが出るそれでもボールにお互い食らいついていきますいやいいジェンスですねあー奪っていきますこれで1点差福岡第一が迫ってきました内尾選手の今もいいディフェンスでしたね、はいえー、そのドリブルで止まったとき、持っているとチーム内でも言われているのがその内尾、その内尾がマッチアップします、すね、この前を詰めるディフェンスは素晴らしいです、ねはい、プレッシャーをかけていく、あここもいい形でボールを奪いました、福岡第一、パスをつないで逆転に成功します、46対45、第3クォーターでようやく逆転です、まあ、焦らないことですね、はい、東山は。なかなか中に入っていけない松野ですショットクロックがダメだ福岡第一が一気に行く畳みかけてシュートを決めました応援席もこの盛り上がりです一気に点差をつけていこうという流れになってきましたちょっとね今、はい、我慢ですね、えー、福岡第一のこのなかなか中に入っていけませんあーここもボールを取られました福岡第一河村が自ら行くこれで60点点差が11に広がりました河村この試合20得点です、はい、ちょっとヨネスから西部そして脇坂ショットクロック9秒外に出して西部のスリーは決まったいい50対54、じりじりと詰まってきています、点差は6、ヨネスから残り時間が少なくなってきた中で、自分で切り込んでいく、いいですね、あ決まりました、ようやくこのヨネスの1点、決まりましたね、はいまあ、やはりこういうアグレッシブなね、はい、応援数、ドライブ、これまで待ち続けてきたこの王者との対戦です、いいですね、河村が切り込んでいく。スリーを打っていく決めてきました雄たけびを上げた河村67対58点差を広げていきます河村23得点目さすがですねはいここでタイムアウトですこのスリーまあ本当にこの時間を追うごとにどんどんキレが増してきてますねそうですねまあ気持ちが入ってますねはいまあ今ヨネス選手のディフェンスも素晴らしかったです東山も最後まで諦めません、松野のシュート、あーこれは落ちる、決められない、ここで試合終了です、準決勝を制したのは福岡第一高校、71対59、大接戦でしたが、勝ち切ったのは王者、福岡第一、すごい試合になりましたね。はいまあ、終わった表情を見ると、ね、お互い、はい仕切った感じはありますよね、えー、福岡第一高校が決勝戦に進出しました去年の王者として今年も決勝に進出まあそれでもこ,のまでこれまでの試合の中で最もその王者を追い詰めたのがこの京都代表の東山高校ということになりました、はいまあ、本当に先ほど言いましたけど表情がね、はいまあ、自分たちできることを出し切ったという表情ですし福岡第一の、まあ、コーチをはじめ、ね、選手のみんなも東山のプレーを、ねねまあ、認めているような、まあ、そういう仕草が見えますよね今、東山の2年生のヨネスの目にはちょっと光るものもありましたけれども、はいまあ、ヨネスはまだ2年生ですから、はい、この思いというのを来年につないでいくわけですね。そうですね、まあ、やはり、まあ、この試合の悔しさは、ねはい、この同じ場所でしか多分取り戻すことできませんからね、えー、しっかりとまた少し休んで。はい
自分の修正点、課題を見つけて、また上を目指してね。